养生侃侃而谈，健康如约而至。我是你们的好朋友木子。食素可以美白牙齿吗？现在生活中，人们越来越注重个人的形象，拥有一口洁白的牙齿可以增加人们的自信感，所以牙齿美白成为了现代人又一个新的追求。那么，网上所说的用食素刷牙，真的可以美白牙齿吗？首先，牙齿美白呀、啊，分为漂白和清洁牙齿，垃圾还原牙齿颜色两种。漂白主要是通过美白剂附着牙齿表面，产生化学反应，从而达到美白的效果。第二种方法则是通过清理牙齿缝隙里面的垃圾和结石来还原牙齿本身的颜色。其次，食醋里面不含有美白剂，不能够达到漂白的效果。食醋确实呢可以软化牙结石、腐蚀牙齿垃圾，但是长期使用食醋刷牙会损伤牙釉质，腐蚀牙根、牙龈。而且呢，食醋只是清理掉了牙齿垃圾，还原牙齿本来的颜色，并没有美白的效果。使用食素刷牙属于一种饮鸩止渴的行为。那牙齿是干净了，但是啊也被损坏了。那想要牙齿美白，平常刷牙呢可以使用巴氏刷牙法，定期去牙科检查牙齿卫生。如果喜欢非常洁白的牙齿，建议要去正规的医院漂白。肚子是最容易长肉的地方，真的是胖起来容易，瘦下去很难。所以平时啊就要管住嘴，迈开腿。今天给大家分享一个动作，睡前做一做，有助减掉肚子赘肉。这个动作非常简单，首先仰卧在垫子上，双腿弯曲，双脚踩在地面上，下巴往下，最好收至锁骨处，然后呢向上卷腹，双手放在两侧大腿上，这样反复练习，每天睡前做五到十分钟。这一做的时候，腹部要收紧。保持自然的呼吸，使肩胛骨完全离开地面，腰部不要离开。那这个动作可以锻炼腰腹部肌肉，促进血液循环，燃烧脂肪，有很好的减肚子、瘦腰的效果。坚持练习，皮肤也会跟着变好了。大家不妨坚持的练。冬季是养肺好时候，常吃一果，多喝凉水，给肺部做个大扫除。雪梨，雪梨含有的水分比较多，而且富含果糖和维生素，有润肺止咳的功效。那肺不好的人多吃些雪梨，给肺部做个大扫除吧。蜂蜜水，蜂蜜营养丰富，其中含有丰富的矿物质、多种人体所必需的氨基酸以及微量元素。经常泡水喝，有很好的清肺润肺的作用，能让肺部更加干净。罗汉果泡水，罗汉果营养很高，含有丰富的维生素 C、果糖、蛋白质等。用它泡水喝，也有养肺润肺、止咳化痰的作用。那肺不好的可以多吃点。肝病最怕你吃这两种食物，提高肝脏功能，身体也会感激你。第一种绿豆。大家都知道绿豆有清热降暑的作用，其实绿豆含有清肝火、养肝的功效。绿豆中含有丰富的维生素 E、黄酮类和多酚类抗氧化物质，经常喝点绿豆汤，有助肝脏排毒，提高肝脏功能，有利于肝脏健康。第二种，蘑菇。蘑菇大家都很熟悉了，是生活中常见的蔬菜。蘑菇的营养很丰富，其中含有硒、钾、铜等微量元素，可以帮助修复受损肝细胞，提高肝脏功能。经常吃一些，肝脏也会越来越健康。肝脏有着强大的解毒、排毒功能，若是肝脏受损，健康也会受到威胁。所以平时要好好养肝才行。当肝功能不好时，手上会有两种变化，若没有，说明肝脏还算健康哦。第一，看指甲，正常的指甲都是红润有光泽的，并且有一定的硬度。但如果指甲出现很多竖纹，并且很容易折断，那么就可能是肝血不足引起的。因为肝主筋，肝血不足，指甲得不到营养，就可能会出现这种情况。若没有的话，肝脏保养的还不错哦。第二，看中指。除了指甲，大家还可以观察一下中指的变化。若发现指尖变细了，手指缝间有缝隙，这可能是肝气不足引起的，也是肝脏不好的表现，所以大家也要留心哦。好，肝脏是养出来的，常喝一水，多吃两菜，肝脏越养越健康。菊花泡水。菊花茶是常见的一种花茶，菊花中含有黄酮类物质、挥发油、多种维生素以及氨基酸等，有清热解毒、平肝明目的功效。那经常泡水喝，有滋养肝脏、提高肝脏功能的作用。西兰花，西兰花很好吃，并且啊营养丰富，其中含有的抗坏血酸，有助肝脏排毒、修复受损肝细胞。那经常吃一些，有很好的养肝护肝的作用。
菠菜，菠菜也有很好的养肝作用。菠菜含有丰富的胡萝卜素、维生素、多种微量元素，其中含有大量的谷胱甘肽，有很强的抗氧化性。那经常吃菠菜，能够增强肝脏功能，促进肝脏排毒，有利于肝脏健康。生活中啊，有些人呢比较急躁，又由于压力太大，所以呢出现肝火旺的情况。那出现这种情况该怎么办呢？大家可以试试用两物泡水喝，对降肝火有帮助。第一种菊花泡水，菊花是四君子之一，很多人呐、啊、都喜欢。其实菊花呀，不仅有观赏价值，还有很好的清肝明目、降火润肺的功效。肝火旺的朋友用菊花泡水喝，可以加快肝脏代谢，有很好的降肝火、养肝护肝的作用。第二种柚子皮泡水，柚子是生活中常见的水果，有清热降火的作用。其实呢，柚子皮也有同样的效果。经常用柚子皮泡水，有降肝火、止咳平喘的作用。大家呀，可以睡前喝一些。肝是非常重要的，如果肝脏出现问题，那么身体呀也会垮下去。其中肝硬化就是比较常见的。若不想肝脏硬化，平时要少吃两种食物。第一种发霉的食物，食物如果放久了，就可能会出现发霉的情况。这时啊，一定要扔掉，因为发霉的食物会产生黄曲霉毒素，容易给肝脏带来损伤。第二种，蛋黄。蛋黄中含有很多蛋白质和脂肪，若是肝功能不好的人吃了，容易给肝脏增加负担，对肝脏健康不利。那如果想要养护肝脏，可以啊常吃一种食物——蘑菇。蘑菇是生活中常见的蔬菜，蘑菇营养丰富，其中含有铜、铁、锡等元素，经常吃有助修复肝细胞，提高肝脏功能，有很好的养肝护肝的。话说，胃是喇叭，肝是哑巴。也就是说，如果肝脏出现问题，我们呀是感觉不到的。不过呢，我们可以通过腿脚的一些表现来得知肝脏是不是出问题了。若没有三个异样，表明肝脏还不错。腿脚僵硬不灵活。很多人到了中年以后，会发现自己的腿关节变僵硬了，腿脚也不灵活了。其实这可能是肝气虚弱的表现，这时需要好好的养肝了。腿总是无缘无故抽筋，很多人腿抽筋，认为啊是缺钙了，其实还可能是肝脏不好了，因为肝主筋，如果肝脏不好，气血不通畅，腿就容易抽筋，所以大家也要留心。脚底发黄。大家可以看一下自己的脚底，若是发现脚底异常发黄，这也可能和肝不好有关，也要多注意休息。很多人都饱受肝病的折磨，比如肝硬化。其实，当肝脏出现硬化的时候，我们的双手啊会有一些表现，大家要留意。第一，看自己的手指甲，大家可以伸出手摸一下自己的手指甲，如果指甲有凹凸不平的竖纹，并且竖纹呢有发黑的迹象，就可能在提醒我们。肝脏发生了硬化，要多留意。第二，看手的大小鱼际，大鱼际在大拇指根部这里，小鱼际在手掌内侧，那小拇指尾端凸起的这个地方，大家可以观察一下。如果发现这两个地方出现片状充血或者是红色斑点，那按压之后呢，就会变成苍白色，这也是肝脏硬化的信号。那如果呀这两种异常你都没有的话，说明肝脏还算健康哦。得啦，就唠到这儿吧。大家还有什么想要知道的问题，可以给我留言。下期见，拜拜。